Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Cum a început săptămâna? Chiar vă rog să-mi scrieți, sunt foarte curioasă, dar până atunci vă reamintesc de firmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja, dacă nu vă invit cu drag să o faceți și de asemenea vă invit și la filmările pentru această lună iulie, pentru că mai avem din ea. Curând vor apărea și filmările pentru august, dar ușor, ușor. Um, și ce să vă spun, hai să vedem că e, e o zi de marți foarte interesantă. Din punct de vedere astrologic, luna se află în berbec și se întâlnește și cu Jupiter, se întâlnește și cu Chiron, marele benefic, marele vindecător, mai bine spus. Și este o zi foarte bună să rezolvăm câte o problemă fiecare dintre noi. Uh, bineînțeles, fiecare într-un alt plan, într-un alt domeniu de viață. Dar un numerologic. Avem arcana majoră Soarele, ziua de 19, care vine cu foarte mult succes, vine cu foarte multă lumină. O anumită situație se clarifică, nu știu, găsim o soluție la o problemă. Pentru alții, să știți că este o zi foarte bună în care putem avea relații destul de apropiate, destul de bune cu șeful, cu șefa, cu persoana iubită cu tatăl și așa mai departe, cu bărbații în general. Și da, este o zi în care bărbații sunt mai bine aspectați decât femeile, ca să spun așa. Da, a venit și perioada asta pentru voi. Mai avem aici, iarăși, foarte interesant, și marele preot, energia generală. Și este clar lucru că ziua aceasta de marți vine cu o predispoziție spre angajamente serioase. Era asta înseamnă de la căsătorie până la o înțelegere pe care o faci cu o persoană, tocmai pentru a rezolva ceva anume, tocmai pentru a începe, știu eu, un anumit proiect pentru alții dintre noi. Este o zi sfântă, o zi frumoasă, cu o energie benefică. Este adevărat, sunt și anumite tensiuni, așa să spun, pe cer, dar ele pot fi depășite. Acum, dacă ne ascultăm intuiția, dacă încercăm să fim cât se poate de deschiși la schimbări, să fim deschiși, să apelăm chiar într-o relație, la un mod diferit de a vindeca lucrurile, nu știu, la divinitate trebuie să apelăm, să apelăm la principii, la etică, la morală, da? ceva de genul acesta. Hai să vedem și uh, ce ne spune oracolul pentru noi toți. Mesajul este să luăm o pauză. Chiar așa de marțea să luăm pauză nu prea se poate, dar se referă la ideea aceasta de a lua o pauză de la control. Să lăsăm puțin controlul deoparte, să lăsăm puțin lucrurile care nu ne fac bine deoparte. Iarăși. Și să discutăm puțin așa noi cu noi, să stăm așa puțin în oglindă. Foarte interesant. O zi în care respectul, să știți că este foarte, foarte important. În general, el este important, dar în ziua de marți, mai mult decât oricând, dacă avem de rezolvat o problemă, prin respect, prin înțelepciune, prin etică, prin morală, prin principii, cu siguranță reușim să rezolvăm. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu este suficient doar de la zodie, dar puteți să ascultați și de la persoanele cele mai dragi vouă, deoarece, cu siguranță, ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. Ok. Încep cu berbecul, să vedem ce fac berbecii astăzi. Dragilor, luna la voi în zodie um, și asta înseamnă un moment bun în care berbecii sunt mai intuitivi, sunteți concentrați chiar pe ideea aceasta de a rezolva o problemă 
pentru casa voastră, pentru familia voastră. Unii, alții, pur și simplu, acum găsiți o soluție la o problemă. Dar vedeți că sfatul este să luați voi atitudine. Sunteți mai sensibili. Hai să vedem. Nebunul, 8 de spade, regele de spade și avem 3 de monede. Bun, berbeci se pare că, nu știu, ați avut aici o întâlnire sau aveți o întâlnire într-un grup de oameni, lucrați la ceva într-un grup, poate vreți să învățați ceva nou. Alți berbeci pur și simplu sunteți foarte bine susținuți într-o idee nouă da, pe care o aveți voi. Dar vedeți că aici presupune să mai studiați ceva, presupune să mai analizați ceva. Și de asemenea, dragi berbeci, văd aici un blocaj. Da? Este un blocaj, nu știu, în ideea aceasta de a avansa, poate chiar aveți o persoană care vă blochează energetic sau fizic. Iar alții, vedeți că sunteți prinși astăzi cu acte hârtii, documente, dar și cu zona aceasta a, să spun așa, birocratică. Alții, cine știe, văd aici o persoană foarte rece, detașată, dificilă, o persoană care încearcă să vă, să spun așa, să vă facă ordine în viață și vă nu prea vă place. Ha, da, am uitat să iau al doilea pachet de cărți, că nu mă simt prea bine, așa că, na, hai să vedem. Nu m-am odihnit deloc în weekend, că am lucrat, am filmat foarte mult și acum se simte, da. Regele de monede aveți aici. Deci poate fi ceva ce ține de niște bani pentru unii bărbeci sau poate chiar de o, de o întâlnire, o discuție pe care o puteți avea. Într-un loc vechi, într-un mod, într-un loc rural sau pentru alți bărbeci vedeți că poate avea legătură aici chiar cu o persoană mai învechită sau cu cineva care face un drum către voi. A, bun. Mai departe, Zodia Taur. Dragi Tauri, ce faci? Vedeți că pentru voi e o zi tare bună um, să vă luați o pauză. Să vă luați o pauză și să încercați să găsiți o soluție la o problemă în care vă aflați. Că dacă dacă ați asculta astăzi, nu știu, de visele voastre, dacă ați fi foarte atenți la semnele care apar în jurul vostru, Pur și simplu ați reușit să vindecați niște lucruri foarte intense și foarte mari pentru voi, dragi tauri. Foarte mari. Niște lucruri cu totul și cu totul speciale. Hai să vedem. Valetul de cupe. Și puteți afla tot felul de secrete astăzi sau puteți să aveți o dispoziție așa să stați mai retrași, să meditați. Turnul a, era clar. Cavalerul de bâte și mai avem aici regina de spade. Okay. Dragi tauri, se pare că pentru voi se clarifică ceva într-o situație amoroasă sau într-o situație de dragoste pentru unii dintre voi. Primiți o veste bună din partea unei instituții sau primiți o veste. Și ia uitați aici turnul, dar fiind în acest context, ori aflați de o veste care vine din partea unei instituții și care dărâmă destul de mult... Uh, Viața voastră dărâmă foarte mult situația în care vă aflați, ori în alte cazuri pentru tauri, vedeți că este vorba aici de o răsturnare de situație. Apoi avem aici Cavalerul de Bâte, ultima carte, care vine cu foarte mult entuziasm, foarte multă voie bună pentru tauri. Turnul, turnul, dar ce se dărâmă? Că, nu știu, taurii primesc o veste care schimbă tot. Aflați de o despărțire. Aflați de o persoană că își dă demisia. Aflați de o lege care se impune. Vreau să văd ce se dărâmă pentru tauri. Uh, regele de spade, da? Poate să fie vorba de o despărțire, poate să fie vorba chiar de o veste bună care apare. 
ceva ce se clarifică pentru voi, însă o să aveți foarte mari surprize. Surprize în legătură cu o petrecere sau surprize în legătură cu o rivală sau o persoană pe care voi o considerați ca fiind concurența voastră. Zodia gemeni. Dragi gemeni, ce faceți? Pentru voi, vedeți că este un moment bun în care puteți să întâlniți o persoană care să vă ajute foarte mult în ascensiunea voastră socioprofesională. Poate chiar, cine știe, unii gemeni pot avea legătură cu un grup de oameni, un grup important, un grup drag inimii voastre. Vă puteți face niște planuri de viitor care să vă ajute foarte mult. Dar care țin în mod special și de străinătate, de nu știu, ceva. Au sărit prea multe cărți. Hai să vedem, dragi De acolo vine salvarea, de la un prieten. Regina de bâte, patru de spade, cinci de monede și spânzuratul. Dragi gemeni. Pe voi aici vă văd puțin blocați, da? blocați. și ia uitați că vine o regină de bâte și vă salvează. Regina de bâte este acea persoană plină de viață, pozitivă, este o persoană care uh, vine aici și vă ridică moralul, o persoană care vine și vă susține foarte mult în ceea ce vreți voi să faceți. Și vă văd aici că stați și analizați, da? stați și analizați, stați și vă odihniți sau încercați să găsiți o soluție la o anumită problemă. Pe de o parte, pe de altă parte, gemenii sunt foarte bine aspectați astăzi pe ideea aceasta de a lua o pauză și chiar pe ideea de, de a vă vedea puțin de sănătatea voastră. Că e posibil să aflați de niște lucruri care să vă, să vă mire, da? să spun așa. Ultima carte aveți 5 de monede. Serios, fiți puțin atenți pe zona sănătății astăzi, pentru că nu uitați faptul că Nodul Nord și cu Uranul se îmbrățișează pe casa voastră 12 și ai reprezintă și boli ascunse și tot felul de uh, lucruri neașteptate care se întâmplă. Da, să știți că ăsta este motanul care a strănutat. Deci, încă, deci, încă un avertisment. Bun, și aici văd clar că e vorba de un final, dragi gemeni, un final, dar și o bucurie foarte mare de care aveți parte. E ceva ce ține de niște bani, da? lucrați la ceva, investigați ceva, analizați voi aici anumite lucruri. Foarte interesant. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi este un moment bun pe carieră, pe vizibilitatea voastră publică. Acolo se pot întâmpla mici, mari minuni în această zi de marți. Puteți să primiți vești bune, alții pur și simplu puteți să fiți apreciați la locul de muncă, puteți să primiți o, un cuvânt de laudă, puteți să primiți o mărire de salariu, știu eu. Deci se întâmplă ceva pentru rac astăzi. Nebunul, marele preot, valetul de monede și aveți cumpătare. Ok. Racii reușesc să se împace cu cineva sau reușesc să ajungă la o înțelegere cu o persoană. Dar, repet, e ceva ce ține de planul vostru profesional, dragilor. Și văd foarte mult succes pentru RAC. Foarte mult succes. Și văd aici un nou început și o nouă înțelegere pe care o faceți cu cineva. Poate fi șeful, șefa, o persoană importantă de la locul de muncă pentru unii raci. Voi aici aveți parte de ceva cu totul și cu totul special. Pentru racii singuri puteți să cunoașteți o nouă persoană. Și dacă aveți, știu eu, un examen sau dacă așteptați un răspuns, vedeți că marți poate să vină și în cele mai multe cazuri este pozitiv. Mai ales dacă e ceva ce ține de un nou domeniu de activitate sau ideea aceasta de a învăța ceva nou, de a studia ceva nou pentru alți dragi. Hai să vedem mai departe, dragii mei.
Bun, și avem aici Regina de Spade. Regina de Spade care chiar vine și vă spune că în sfârșit lucrurile se clarifică. Chiar dacă parcă cineva își calcă pe inimă, deci cineva nu este de acord, să spun așa, să reacționeze, să acționeze cumva. Și ia să vedem. 10 de monede, 9 de bâte și mai este o carte, 5 de monede. Da, unei persoane parcă este teamă. Poate sunteți voi că vă este teamă să, ca lucrurile să nu iasă bine sau parcă intuiția vă spune aici că ceva nu e bine. Vă spune că e cazul să fiți ceva mai sigur pe propria persoană. Dar oricum vă doveste bună care vine de pe zona studiilor înalte pentru un iraci. Sau e ceva ce ține de o nouă activitate de la locul de muncă? Zodia Leu. Dragi mei, lei, ce faceți? Un moment pentru Leu destul de bun. În care, nu știu, vă poate veni un noroc. Chiar un noroc foarte bun. Din străinătate, de pe zona spirituală, poate să se rezolve ceva legat de zona studiilor înalte pentru alți lei. Vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană sau vă puteți planifica o călătorie în străinătate împreună cu persoana iubită pentru alții dintre voi. Marea preoteasă, trei de spade. Trei de cupe și regele de cupe. Doi de spade, energia generală. Păi, dragi lei, ce să vă spun aici? Voi sunteți cam tăcuți sau cineva e cam tăcut, cineva nu prea comunică. Pentru că este o persoană aici care nu este foarte sigură pe stabilitatea sa din punct de vedere material. Și poate să fie vorba de voi. Dar văd aici niște secrete pe care le aflați sau niște informații foarte prețioase, foarte importante pentru voi, care, dragii mei, lei, v-ar putea ajuta aici, ia uitați, să, să rezolvați o anumită problemă. Văd o veste bună pe care o primiți și care ține de un loc lângă o apă de spiritualitate, vindecare, tot ce ține de zona aceasta a trecutului pentru alți lei. Deci de aici vine o veste foarte, foarte bună. Sau aveți o susținere din partea unei persoane foarte sensibile da? pentru alții. Hai să vedem despre ce este vorba. Regina de cupe, da, și aici este clar că aveți legătură, ia uitați, cu o persoană sensibilă. Pentru unii este ca și cum acum reușiți să eliminați o concurență sau găsiți o soluție pentru a vă afirma la locul de muncă. Posibil și acest lucru pentru alți lei. Ok. Ascultați-vă foarte mult intuiția că sunteți ajutați. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, ce faceți? Cum sunteți? Pentru voi vedeți că este un moment foarte bun să încheiați ceva, ca să vă eliberați. Mai ales dacă discutăm de, știu eu... De o moștenire, de o casă, de familia voastră. Acum puteți să vă eliberați dintr-o situație și e, ca un, și e ca un moment așa de relaxare pentru fecioară. Că spuneți gata, s-a încheiat, gata, am finalizat. Și asta e foarte bine. Aveți 5 de cupe, soarele. Îndrăgostiții și mai avem trei de spade. Dragi fecioare, trei de spade aici chiar vine și vă spune de 
o dezamăgire pe care uh, o aveți, da? ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine. Și văd aici cu cinciul ăsta de cupe, dragi fecioare, că stați și vă uitați spre ceea ce-i dărma, stați și vă uitați doar spre lucrurile negative. Poate ar fi cazul să încercați să vedeți și ce a rămas în picioare. Posibil că acest final să nu fie văzut foarte bine de către fecioare. Da? Posibil, da? Poate să fie vorba de o poziție de conducere pe care o ocupați sau poate avea legătură cu un șef, cu o șefă pentru alții. Dar văd eu aici că ceva se clarifică pentru fecioar. Și în final văd că luați o decizie foarte importantă pentru voi, mai ales în acest an 2022. Hai să vedem despre ce este vorba. Doi de cupe, deci e clar vorba de o întâlnire, de o revedere și ia uitați ce decizie importantă luați voi. Poate chiar e ceva ce ține de zona autorităților, de un proprietar, îmi vine să vă spun, nu știu. Unii sunteți proprietari de case, de terenuri, nu știu. E un împărat aici, da, care vă ajută foarte mult. Sau în sfârșit se stabilizează o relație, o situație. Dar vedeți că este foarte important să comunicați și voi. Da? Dacă sunteți într-o relație, lucrurile se pot clarifica, dar are legătură cu ideea aceasta de a elimina un anumit mod de manifestare. Poate chiar să eliminați anumite traume pe care le-ați avut voi în trecut sau pe care cealaltă persoană le-a avut. Zodia balanță. Hai să vedem ce se întâmplă cu balanța. Mm, pentru voi un moment bun să rezolvați o problemă într-o relație. Fie că e vorba de afaceri, fie că e vorba de un parteneriat, de o asociere, de persoana iubită. E vorba de relațiile voastre cu ceilalți. Cam pe acolo pe unde a fost tensiunea în ultimele uh, luni, în ultimele săptămâni, acum puteți să rezolvați problema. Și vezi că pentru voi e cu încheiere, pentru că așa cum tot vă bat la cap de ceva timp, în uh, nodul nord, da, este conjunct cu Uranus pe casa voastră 8, deci este o casă a eliminărilor, o casă a încheierilor și cine știe acum balanțele pot face pace. Nu știu, puteți să semnați un contract, puteți să uh, vă aliați cu cineva ca să rezolvați o problemă, da, ceva de genul acesta. Foarte mult sunteți ajutați. Pânzuratul, patru de spade, trei de bâte, nebunul, da, a sărit, și șase de monede. Păi, dragi balanți, aici nu știu, aveți de dat niște bani, aveți de primi niște bani. Discutați despre ceva anume alții dintre voi și văd aici că stați așa și nu știu, ori stați și suferiți, ori stați și sunteți într-un blocaj pe niște bani care trebuie să vă intre sau niște bani pe care trebuie să-i dați și nu sunteți încântați de acest aspect. Însă văd aici o primă de blocare și un nou început. Și asta ce înseamnă? Ori stând așa liniștiți vă vine o idee sau primiți un telefon important, să știți că s-a stâns una din, uh, uh, dintre, mă rog, una dintre lumini, nu mă simt prea bine. Deci, dragi balanțe, nu știu ce faceți aici, dar ideea este că ceva prinde contur. Deci e vorba de o primă de blocare. Nu știu, s-a stâns un bec de la mine de aici. Se stinge ceva, se încheie ceva, nu știu. Hai să vedem care e soluția care o găsit și ce e cu nou început. Da, soluția vine cu o veste de pace sau cu o veste din aceasta dulce, iubitoare, sensibilă și noul început are legătură a, cu ceva ce vă doriți voi mult sau are legătură cu un copil sau cu ceva ce ține de casa voastră pentru alții. Dar vedeți că e vorba și de o apăsare. O apăsare care ține de o așteptare. Da, cartea familiei. Deci ori e vorba de o sumă mare de bani, ori e vorba de casă, o mașină, sau chiar familia voastră. Au un grup de oameni, nu știu. Zodia Scorpion. 
Dragii mei, scorpioni, voi în sfârșit reușiți să rezolvați o problemă care ține de bani și care ține de locul de muncă. Alții puteți să rezolvați acum o problemă de sănătate prin ideea aceasta de a găsi medicul potrivit sau știu eu de a găsi în sfârșit diagnosticul și să începeți și tratamentul. Pe de o parte, pe de altă parte, scorpionii au ocazia să primească o avansare sau să primească niște bani suplimentari de la locul de muncă. Iar pentru cei care vă căutați un loc de muncă, acum puteți să găsiți. Cei care nu mai lucrați da? sau care nu lucrați încă, vedeți că este o zi bună pentru voi să începeți să finalizați da? așa ușor, ușor o karmă de familie. Nouă de monede. Clar, scorpionii primesc niște bani astăzi. Primiți niște bani sau dați niște bani, dar cred că mai degrabă îi primiți că sunteți bucuroși. Alții reușiți să încheiați ceva ce ține de o așteptare. Și văd aici că prima deblocare s-a produs. Da? Și văd că sunteți puțin puși pe gânduri. Nu prea știți cum să reacționați, nu prea știți cum să puneți problema într-o situație anume. Și văd steaua, văd că voi vă doriți tare mult o schimbare și e vorba de o primă deblocare aici care se petrece și care ține de un drum. Vă pregătiți de o călătorie, vă pregătiți de ceva anume. Ia să vedem. Cavalerul de bâte și cu luna. Voi nu prea știți așa pe unde sunteți, dar sfatul cărților este să vă bucurați de energie, să luați lucrurile încet și să mergeți mai departe. Da? Nu vă aruncați momentan cu capul înainte, că nu e cazul. Văd un nou început, ia uitați, cu foarte multă bucurie pentru Scorpion. Dar trebuie să vă urmați visul, lăsați ce trebuie să lăsați prin urmă. Zodia săgetător. Dragi săgetător, ce să vă spun? Pentru voi un moment foarte bun în relațiile de iubire, în relația cu un copil, o zi în care săgetătorii au chef să se distreze, să se simtă bine, poate aveți chef cine știe să ieșiți undeva, să vă relaxați. Alții vedeți că aveți o creativitate extrem de mare astăzi și foarte mult ajutați sunteți de ea. Da? Au sărit deja două cărți. Sau în relația cu un copil, puteți să vindecați ceva, puteți să rezolvați ceva. 8 de bâte și cu 6 de bâte. E clar vorba de o victorie pentru săgetători. O victorie foarte frumoasă care ține, ia uitați, de familie, de casă, de un grup de oameni. Și mai văd aici valetul de cupe. Deci e clar, voi primiți o veste bună sau primiți o șansă, o ofertă, dar uh, care nu vă place sau pe care inițial o refuzați. Da? În final aveți șase de cupe, un suflet pereche cu care intrați în contact sau poate cine știe săgetătorii au legătură cu o persoană foarte dragă lor. Uh, reluați legătura cu o persoană din trecut sau o persoană nu știu, cu care voi vă știți din copilărie. Opa. Hai să vedem despre ce este vorba. ce cu șansa asta? Că vi se oferă ceva. Eremitul nouă de spade. Parcă voi vreți așa să stați mai izolați. Nu prea vreți să comunicați foarte mult cu ceilalți. Și au mai sărit două cărți. Mai aveți cavalerul de spade și cu regele de spade. Și e clar, săgetătorii au parte astăzi de o surpriză. Și anume o discuție mai aprinsă pe care o aveți cu cineva. Dar care vă ajută să clarificați, dragilor, o situație în care sunteți. Primiți o veste care vă surprinde și care ține de un copil sau care ține de o persoană mai tânără sau de un suflet pereche pentru alți săgetători. Zodia Capricorn, dragi Capricorn. Hai să vedem ce faceți. În primul rând, pentru voi să știți că este o zi de marți foarte interesantă, o zi în care puteți să rezolvați o problemă în casă. Nu știu, s-a stricat o ușă, o reparați. Sau... 
reparați, renovați ceva prin casă, rezolvați o problemă de familie, iar alți capricorni, chiar cine știe, sunteți prinși pe treburi din acestea casnice astăzi. Dar reușiți să rezolvați ce vă propuneți, ca să spun așa. Multă socializare văd pentru Capricorn și vedeți că acum e un moment bun să negociați ceva ce ține de o moștenire, de o casă sau de ceva vechi. Regina de cupe, turnul. Da, și vedeți că o persoană apropiată casei voastre sau o rudă ar putea să vă ajute. Nebunul. Și 10 de bâte, clar, capricornii uh, au avut o tensiune sau au o tensiune undeva anume și nu prea știți cum să mai rezolvați voi lucrurile, parcă ați obosit, ați obosit aici să lucrați, ați obosit să meargă lucrurile foarte încet, pentru că aceste cărți clar vorbesc despre uh, lucruri care se mișcă așa foarte încet, se mișcă în reluare. Și regina asta de cupe vine și vă spune că ori o rudă vă face o surpriză cu turnul, deci ori e vorba de o surpriză, dar și de un nou început, ori cineva vine și vă ajută să vă eliberați odată dintr-o situație în care vă aflați. Hai să vedem, dragi Capricorn, despre ce este vorba, ce vă spune turnul, că ceva vă spune. Da, turnul vine, ia uitați, cu o provocare pentru voi. Regina de monede. Parcă, nu știu, ori reușiți să vă eliberați dintr-o situație, ori în urma unei discuții vă hotărâți voi să parcă să împărțiți ceva. Să... Pentru că văd aici că acest turn a fost așteptat. Da? Voi v-ați făcut aici foarte multe speranțe și acum în sfârșit vă treziți că lucrurile se clarifică, da? chiar dacă pentru unii este mai provocator da, tot acest eveniment. Hai să vedem ce-i cu nebunul, ce va aduce. Da, va aduce împărăteasa, da, care vine cu foarte multă abundență. Împărăteasa vine cu un nou început foarte bun, foarte fertil. Și turnul ăsta iar aici, turnul și cu spânzuratul. Eu cred că voi ați construit ceva sau v-ați apucat de lucrat la ceva anume. V-ați pus speranțele în ceva anume și acum vă dați seama că lucrurile tot nu sunt ok. Doi de cupe. O femeie cu un copil vă poate ajuta sau o femeie care are un proiect în desfășurare. Zodia vărsător. Ha, dragii mei vărsători, ce să vă spun? Pentru voi vedeți că e, un, e o zi foarte bună în care puteți să găsiți o rezolvare sau puteți să vindecați o relație din anturajul vostru. Modul prin care comunicați este foarte important, este foarte bun. Vă poate ajuta să vă revizuiți situația, să reanalizați lucrurile. Puteți să negociați cu cineva ceva anume. Da? Multe cărți, multe cărți, dragi vărsători. Soarele, deci e clar, vărsătorii clarifică ceva. Și e vorba de o așteptare. Ceva ce tot așteptați aici. Ia să vedem, marele preot. Wow, marele preot și soarele. Dragi vărsători, ascultați și partea de început, că energiile generale pentru această zi sunt... Soarele și cu marele preot. Și asta aveți voi aici în, în citire. Deci fiind soarele ca energie generală, tare tin să cred că vărsătorii clarifică o situație care ține de un loc de muncă și care ține de un stres. Sau ideea aceasta de a tot sta pe loc și de a vă stresa și de a încerca să rezolvați situația doar cu ce aveți la îndemână. E o persoană aici care vine și vă susține, vă suflă în aripi, vă încurajează da? și vă ajută foarte mult. Cavalerul de bâte, dragi vărsători. Și aici văd clar că o surpriză vine în legătură, nu știu, sau din partea unei petreceri sau în cadrul unui eveniment important. Și văd aici o veste foarte bună care apare și care vă oferă foarte mult curaj. Dar sunteți stresați să mergeți la acest eveniment, să mergeți la această petrecere da, pentru alții. 
Zodia Pești. Dragi pești, ce faceți? Hai că pentru voi un moment bun pe bani, rezolvați ceva cu banii voi. Ceva legat de bani în mod special, pe de o parte, și e ceva ce ține și de cariera voastră. Vă intră niște bani în plus sau cineva are parte de o victorie, cineva vindecă ceva. Energia generală, moartea. E clar, ceva se transformă pentru pești, dar atenție că nu e vorba de ceva negativ. Da? Ceva se transformă, ceva capătă -o cu totul și cu totul altă formă. Și de asemenea văd aici că poate să fie vorba de o persoană mai învechită în gândire sau o persoană încăpățânată, care are niște idei pe care nu îi le poate schimba nimeni. 8 de spade, 7 de spade și cineva este blocat sau blocat aici, însă se pare că evadarea se produce da? și mai aveți ultima carte, valetul de cupe, dragi pești. E clar aici cu valetul de cupe că voi reușiți să transformați ceva în această zi în legătură cu un copil, cu o persoană mai tânără sau în legătură cu un domeniu care vă place vouă. Nu știu, primiți un compliment, primiți niște vești care pur și simplu vă schimbă, pur și simplu vă determină da, aceste informații să schimbați drumul. Opa. A sări cartea, trei de bâte. Trei de bâte care vine aici cu o primă de blocare și cu un drum scurt pe care cineva îl face către voi, posibil. Da? 8 de bâte și ia uitați ce vești bune primiți voi, dragi pești. Ori primiți un telefon, ori vă sună cineva, ori primiți un mesaj alți pești. Și e ceva ce vă bucură, dar este ceva destul de apăsător pentru cineva anume. Cineva nu știe cum să vă ofere această veste, dar e de bine. Da? Vă eliberați și ceva se transformă. Da, bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu sunt terminată de oboseală pentru că am filmat tot weekendul, nici voce nu mai am. Am făcut filmările pentru următoarea săptămână, pentru 25-31 iulie, uh, pentru că vreau să îmi rezolv niște probleme, să spun așa, în această săptămână. Uh, dar se pare că uh, o să pun pe listă și sănătatea, să merg să fac uh, niște investigații, totuși, că ceva nu e în regulă. Așa că îmi cer scuze dacă n-am fost mai vioaie, dacă mă lasă vocea, dar repet, la câte filmări am făcut un weekend, cred că vreo 24 plus celelalte pentru el alt canal, deci nu, vocea mea nu și credeți-mă că nici n-am băut nimic rece și nici nu sunt răcită. Chiar mă simt obosită. A, bun, eu vă îmbrățișez și ce să vă spun, vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!